வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா பாசிப்பருப்பு குழம்பு வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரியும் அது எப்படி வைக்கிறணுன்ட்டு நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த மெத்தடில் வச்சிங்கன்னா ஷோராக சொல்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் பாசிப்பருப்பை வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாசிப்பருப்பை வந்து பேனில் வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் ஸோ வறுத்து ஒரே ஒரு ட்ராப் ஆயில் விட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும் வறுத்ததுக்கப்புறம் அது ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் நான் எப்போவுமே ஸோ அந்த அதில் அந்த பாசிப்பருப்பை எடுத்து இப்போ நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ இதில் என்னென்ன போடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு சும்மா ஒரு அஞ்சாறு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஒரு கால் ஸ்பூன் கொஞ்சம் அதிகமாக மிளகாய் பொடி நான் இன்னும் கொஞ்சமே போடுவேன் இந்த மிளகாய் பொடி வந்து கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது பருப்பு தானே கொஞ்சம் காரம் அதிகம் இருந்தாலும் காரம் வந்து ரொம்ப தெரியாது ஸோ மிளகாய் பொடி போட்டாச்சு இப்போ நல்லா ஒரு இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருப்போட தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு ஃபில்டர் வாட்டர் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே அப்போ தான் வந்து பருப்பு வேகமாக கொஞ்சம் நல்லா வேகும் பாசி பருப்பு துவரம் பருப்பு எதுவாக இருந்தாலும் ஃபில்டர் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த பருப்பை நான் வந்து கழுவிலேயே ஃபில்டர் வாட்டர் தண்ணியில் தான் கழுவுவேன் அந்த ஊற வைக்கிற தண்ணியுமே வந்து ஃபில்டர் வாட்டர் ஃபில்டர் வாட்டர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து இதை என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஸ்பூன் இப்போ இதெல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து அடுப்பில் வச்சிடலாம் பார்த்தோன்னா இப்போ அடுப்பில் நான் வச்சுட்டேன் இதில் ஏன் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட சொன்னேன் அப்படின்னா பொங்கு வந்து இல்லாட்டி பருப்பு பாசி பருப்பு போட்டோடனே நல்ல பொங்கு வரும் அதனால தான் நல்லெண்ணெய் விட சொன்னேன் இப்போவுமே அடுப்பு வந்து ரொம்ப ஹையாக வைக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இந்த தண்ணி நல்ல சூ ஓரளவுக்கு சூடானதுக்கப்புறம் இதை ஒரு கவர் ப இதில் அந்த மூடி வச்சு மூடிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சூடாகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் அடுப்பு இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு கவர் வச்சு மூடிடுறேன் பொங்கு வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து பார்க்கலாம் இன்னும் வந்து வெந்துக்கிட்டு இருக்கு நல்ல வேகட்டும் ஸோ இது வெந்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே இந்த கேப்பில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆனியன் பூண்டு தக்காளி இதெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இது விழுந்து வெந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் வேகட்டும் நல்ல இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இது கூட கொஞ்சம் வந்து விளக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் இந்த இவ்வளோண்டு விளக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் பருப்பு கொஞ்சம் சீக்க ஆல்ரெடி நம்ம நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பருப்பு கொஞ்சம் சீக்கிரம் விழுந்துடும் ப்ளஸ் இந்த விளக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டா பொங்கு வராமல் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த லிட்டை வந்து மூடி வச்சிடலாம் இது இது வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம ஆனியன் வெள்ளை பூண்டு அப்புறம் தக்காளி அப்புறம் கருகப்பில்லு இது மாதிரி என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் இது வந்துக்கிட்டு இருக்க கேப்பில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டா ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கா ரெண்டா ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கு ஆனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அப்போ தண்ணி வேறு கம்மியாக இருக்கு நான் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மினரல் வாட்டர் தான் ஆட் பண்ணணும் இட் மீன்ஸ் ஃபில்டர் வாட்டர் தான் ஆட் பண்ணணும் பருப்பு வெந்துருச்சு இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒன்று நல்ல இந்த குலையணும் இல்லையா அதுக்காக வேகட்டும் நான் சிம்மில் வச்சு தான் விட்டுருக்கேன் நான் எப்போவுமே சிம்மில் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிக்குவேன் இந்த பருப்பு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி குண்டாவில் வைக்கிறப்போ ஸோ அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா இதில் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் பருப்பு வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு டம்ளர் பருப்பு வந்து இதுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு பேருக்கு தான் அப்படின்னா இது நான் ஹாஃப் டம்ளர் போட்டிங்கனாவே போதும் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இதில் ஒரு டம்ளர் அதாவது நான் ஒரு இப்போ நைட்டு இப்போ நீங்கள் மார்னிங் அடுத்த நாளுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லை இப்போ நைட்டு இப்போ நம்ம நைட்டே இதை வந்து இந்த குழம்பு வச்சு வச்சிட்டோம்னா மார்னிங் இட்லிக்கு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நைட்டு தோசைக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா மார்னிங் இட்லிக்கு இதுவே
ஒன்றும் பண்ணாது இன் மீட் சம் கேசஸ் வந்து ஆஃப்டர்நூனுக்கே நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாலும் வந்து இது கெடாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நல்ல வேக வச்சு எடுத்துறதுனால கெடாது தக்காளி வேறு ஆட் பண்ணுற உடையா அதனால் பருப்பு வந்து கெடாது ஆனால் சூடு பண்ணணும் இப்போ சூடு பண்ணி வச்சிட்டோம்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நம்ம சாப்பிட்றப்ப சூடு பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனால் பேக் பண்ணிக்கலாம் கெடாது ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி கருகப்பில்லு இது வந்து இது பெருங்காயத்தூள் ப்ளஸ் வந்து வரமிளகாய் வந்து எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் சீரகம் வரமிளகாய் வந்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சு பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேகட்டும் வெந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த தனித்தனியாக தெரியுது பார்த்தீங்களா பருப்பு பருப்பாக தெரியும் நல்லா வெந்துருச்சு இருந்தாலும் தனித்தனியாக தெரியுது இப்போ மற்ற கொள்ள வச்சு கடைஞ்சிங்கன்னா கடைஞ்சிக்கும் இருந்தாலும் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேகட்டும் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட வேணாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் போதும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓவர் ஆகிடுச்சு இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இப்படி நல்லா இப்படி பண்ணோன்னாவே போயிடும் ஓகே இதுவே எனக்கு தான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கட் பண்ணி வச்சதெல்லாம் வச்சு நம்ம தாளிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் நல்லெண்ணெயோ கடலெண்ணையோ எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து கடலெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சோடனே அதில் வந்து சீரகம் போடலாம் இந்த காயில் சீரகம் போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பெருங்காயத்தூள் போடலாம் பெருங்காயத்தூள் போட்டு வெள்ளப்பூண்டு எல்லாம் போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் மிளகா போட்டுக்கலாம் மிளகா போட்டு அப்புறம் தக்காளி ஆகிடும் இது கூட மிளகா ஆட் பண்ணிடுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆனியன் நல்லா வதங்கட்டும் பணி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கூட தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சின்ன தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் பெருசாக பெரிய தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று போட்டாவே போதும் ஸோ இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்க ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா பெருசு பெருசாக இருக்கு கொஞ்சம் ஸோ ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து நீங்கள் பருப்பை ஊற்றுனாலும் ஊற்றிக்கலாம் நான் அந்த தோல் தனியாக வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊட்டி நல்லா கொதிக்க விட்டு ஏன்னா வந்து இது நம்ம வேறு ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா இப்போ தண்ணி ஊற்றாமல் அப்படியே வச்சோன்னா அடி பிடிச்சிக்கும் சார் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா கொதிச்சதுன்னா தோல்லாம் தனித்தனியாக வந்துடும் தக்காளியில் இருக்க தோல் அதனால் கொஞ்சமாக தூண்ட தண்ணி ஊற்றி விட்டனே இதை நல்லா கொதிக்கிட்டும் அப்புறமா பருப்பை ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு எதாவது ஒர்க் இருந்தால் இட்லி ஊற்றிட்டு இருக்கலாம் இல்லை ரைஸ் வச்சு எடுக்கலாம் வேறு எதாவது ஒர்க் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி அந்த தோல்லாம் தனித்தனியாக வந்துச்சு இப்போ சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பருப்பு 
அதை வந்து உள்ள ஊத்திரலாம் இதை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கழுவி ஊத்திரலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கழுவி ஊற்றியாச்சு அவ்வளோதான் ஒரு கிளறு கிளறிக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் எவ்வளோ அளவுவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து என் உப்பு என்னடா ஒரு கலரில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா அது வந்து ராக் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க அது யூஸ் பண்ணுறேன் நான் நீங்கள் நார்மலாக என்ன உப்பு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அது யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இது நல்லா கொதி வந்தவுடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து பாசிப்பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லாவே கொதிக்குது இந்த மாதிரி கொதிக்கிறப்ப இப்படி கிளறிடணும் இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிடும் ஸோ இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த பாசிப்பருப்பு குழம்பு வந்து நம்ம வந்து தோசைக்கு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஊத்தப்பத்துக்கு வச்சுக்கலாம் இல்லை இட்லிக்கு வச்சுக்கலாம் ரைஸுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 